அன் அகடமி அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அகடமியில் எப்படி நம்ம போய் படிக்க முடியுமோ அதை லைவ் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து தர்றதுக்கு அன் அகடமி வந்து முன் வந்திருக்காங்க இந்த அன் அகடமியில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ இந்த லைவ் கிளாஸ் நடக்கும் இதோட பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே நியூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி கூட டாப் எஜுகேட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் தமிழ் அகாடமி சார்பாக சரவணகுமார் ரெஃபரல் கோட் இந்த சரவணகுமார் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் எங்களுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ண காத்திருக்கோம் வீட்டிலே இருந்து டிஎன்பிசியில் அதிக மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வணக்கம் தமிழா நீ வெட்டி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் கரண்ட் அப்பியர்ஸ் இந்த நடப்பு நிகழ்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலிருந்து ஜூன் மாதம் வரைக்கும் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து ஜூன் மாதம் வரைக்கும் முக்கியமான வினாக்களாக தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி டு ஜூன் இதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்ட் ஒன் நடப்பு பார்ட் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி டு ஜூன் முதலாவதாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய பனோரமா திரைப்பட விழா நடைபெற்ற இடம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய பனோரமா திரைப்பட விழா நடைபெற்ற நகரம் புது டெல்லி ஏன்னா புது டெல்லிங்கிற ஆப்ஷன் நிறையா கொஷினுக்கு வர மாதிரி இருக்குது கன்வீஸ் பண்ணிக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பனோரமா இந்திய திரைப்பட விழா புது டெல்லி நடைபெற்றது அடுத்து உலக பிரெய்லி தினம் இந்த பிரெய்லி மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா பார்வை அற்றோர்களுக்கான ஒரு எழுத்து முறை தான் பிரெய்லி மெத்தட் இந்த உலக பிரெய்லி தினம் கொண்டாடப்படினால் ஜனவரி நான்கு அடுத்து தேசிய தொழில் முனைவு விருதுகளுடைய மூன்றாவது பதிப்பை வழங்கிய மத்திய அமைச்சகம் எது தேசிய தொழில் முனைவு விருதுகளுடைய மூன்றாவது பதிப்பை வழங்கிய மத்திய அமைச்சகம் திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சகம் திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சகம் அடுத்து இராணுவ தளவாட வாரியத்தினுடைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இராணுவ தளவாட வாரியத்தினுடைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள யார் நாம் சௌரப் குமார் சௌரப் குமார் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து விவசாயிகளுடைய துயரத்துக்கு தீர்வு காண்பதற்காக விவசாயியுடைய துயரத்திற்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஹிருஷக் பந்த் ஹிருஷக் பந்த் என்ற திட்டத்தை அறிமுக செய்துள்ள இந்திய மாநிலம் எதுனா மேற்கு வங்காளம் விவசாயிகளுடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்காக ஹிருஷக் பந்த் எந்த மாநிலம் கேட்டானா வெஸ்ட் பெங்கால் அடுத்து இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்காக இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்காக வழங்கக்கூடிய விருதான ஹவி ஷாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா தேசிய விருது இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்காக வழங்கக்கூடிய விருதான ஹவி ஷாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா தேசிய விருது வின் பண்ணவர் யார்னா மனோஜ் தாஸ் மனோஜ் தாஸ் தான் இந்த ஹபி ஷாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதனை விருதை வின் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது வயதான பெற்றோரை கை விட்டு விடுவோருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்திய மாநிலத்தினா பீகார் மாநிலம் பீகார் மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வயதான பெற்றோரை கை விட்டாங்கன்னா யார் கை விடுறாங்களோ அவங்க சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க அடுத்து ஐஎஃப்சிஐஓஆரில் கடல் வழி பகிர்வு பயில் அரங்கத்தை இந்திய கடற்படை நடத்தியுள்ள நகர் எதுனா குரு கிராமம் ஐஎஃப்சி ஐஓஆர் கடல் வழி பகிர்வு பயில் இந்திய கடற்படை நடத்தியுள்ள நகரம் குரு கிராமம் அடுத்து யூனிசெப் யுனைடெட் நேஷன் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஐக்கிய நகர சபையினுடைய சிறுவர்களுக்கான அவசர நிதியம் இது எங்கே கேட் கோட்ட நியூயார்க் யூனிசெப்பினுடைய டேனி கே மனிதாபிமான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட உள்ள இந்தியர் யாருனா பிரியங்கா சோப்ரா யூனிசெப்பினுடைய டேனி கே மனிதாபிமான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இந்தியர் யாருனா பிரியங்கா சோப்ரா அடுத்ததாக ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பினுடைய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின தலைவர்கள் குழு கூட்டம் நடைபெற்ற நகரம் ஃபிஸ்கேக் அடுத்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அது இஸ்ரோ இந்தியன் 
ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் த இஸ்ரோ தனக்கென சொந்தமாக விண்வெளி நிலையத்தை அமைக்க எந்த ஆண்டை எந்த ஆண்டை இலக்காக நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டை இலக்காக நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் தனக்கென சொந்தமான விண்வெளி நிலையத்தை அமைக்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டை இலக்காக நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அடுத்து கட்டிட வரைபடங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆன்லைன் வசதி அறிமுகப்படுத்த இந்திய மாநில எதனால் கர்நாடகா கட்டிட வரைபடங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க அப்ரூவல் கொடுக்க ஆன்லைன் வசதி அறிமுகப்படுத்த இந்திய மாநிலம் கர்நாடகா அடுத்த தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு சட்டத்தின் கீழே பங்களிப்பு விகிதத்தை இந்திய அரசு ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து நான்கு சதவீதம் குறைச்சிருக்காங்க அதாவது தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழே பங்களிப்பு விகிதத்தை இந்திய அரசு பார்த்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து நாலு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவில் எல்பிஜி சந்தைப்படுத்துதலில் தற்போதுள்ள சந்தைப்படுத்துதல் கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்யல குழுவோட தலைவர் யாருனா ஹிரித் பாரிக் எல்பிஜி சந்தைப்படுத்துதலில் சந்தைப்படுத்துதலில் கட்டமைப்பு ஆய்வு செய்ய உள்ள தலைவர் யார் குழுவோட தலைவர் ஹிரித் பாரிக் அடுத்து ஹிம்பர்லி செயல்முறை ஹிம்பர்லி செயல்முறை சான்றளிப்பு திட்டத்தின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள நாடு இந்தியா ஹிம்பர்லி செயல்முறை சான்றளிப்பு திட்டத்தின் தற்போதைய தலைவர் இந்தியா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோப்பா அமெரிக்காவில் விருந்தினாக பங்களா ஆசிய நாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோப்பா அமெரிக்காவில் விருந்தினாக பங்களா ஆசிய நாடு ஹத்தார் அடுத்து பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச அமைதிக்கான அட்டவணையில் இந்தியாவோட ரேங்க் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அமைதி அட்டவணையில் இந்தியாவோட ரேங்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது இடம் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது இடம் ஹார் மைக்கேல் நிலக்கரி சுரங்க திட்டம் தொடர்புடைய நாடு ஹார் மைக்கேல் நிலக்கரி சுரங்க திட்டம் தொடர்புடைய நாடு ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஹார் மைக்கேல் நிலக்கரி சுரங்க திட்டம் அடுத்து இடம்பெயர்தல் மற்றும் வளர்ச்சி கதை இடம்பெயர்தல் மற்றும் வளர்ச்சி கதை என்று பெயரிடப்பட்ட அறிக்கையை வெளியிட்ட நிறுவனம் உலக வங்கி ஐபிஆர்டி இன்டர்நேஷனல் ஃபேங்க் வார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஹெட் குவார்டர் வாஷிங்டன் அடுத்ததாக சைட்ரி டயோமைக்கோசிஸ் சைட்ரி டயோமைக்கோசிஸ் நோய் எதனால் உருவாகினா பூஞ்சைகளால் உண்டாகக்கூடிய நோய் தான் இந்த சைட்ரி டயோ மைக்கோசிஸ் அது பாதப்படை அப்படி சொல்கிறாங்க அதோடைய வகை அடுத்து மிகப்பெரிய பாரம்பரிய ஹோன்யாக் நடனம் இந்த ஹோன்யாக் நடனத்திற்காக எந்த மாநிலம் ஒரு உலக சாதனையாக கிண்ண சாதனைக்கு முயற்சி செஞ்சுருக்காங்கன்னா நாகாலாந்து இந்த நாகாலாந்து மாநிலம் மிகப்பெரிய பாரம்பரியமான ஹோன்யாக் நடனத்திற்கான ஒரு உலக சாதனை கிண்ண சாதனைக்கு முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து ஆண்டினுடைய முன்னணி பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனை யார் அப்படின்னா ஸ்மிருதி மந்தனா ஆண்டினுடைய முன்னணி பெண் கிரிக்கெட் வீரர் பெயரிட்டு யார் ஸ்மிருதி மந்தனா அடுத்து ஆண்டிற்கான பொது நீர் சேவை நிறுவனம் என்ற பெருமையை எந்த திட்டம் பெற்றுக்கிறதுனா நமாமி கங்கா ஆண்டிற்கான பொது நீர் சேவை நிறுவனம் என்ற பெருமையை எந்த திட்டம் பெற்றுக்கிறதுனா நமாமி கங்கா அடுத்து வீர் பரிவார் செயலி வீர் பரிவார் செயலி மூலம் யார் யார் பயன்பெறுவார் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சிஆர்பிஎஃப் தியாயருடைய குடும்பங்கள் தான் இந்த வீர் பரிவார் செயலி மூலம் பயன்பெறுவார்கள் அடுத்து சந்திர நாராயண் யாதவ் சந்திர நாராயண் யாதவ் நினைவு மகப்பேறு மருத்துவமனை எங்கு அமைஞ்சிருக்குன்னா நேபாளம் சந்திர நாராயண் யாதவ் நினைவு மகப்பேறு மருத்துவமனை நேபாளம் அடுத்து மிக சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட பருப்பொருளுடைய நிலைமை என்னென்னா தொடர்ச்சியாக உருகிறது ஏற்கனவே பருப்பில் ஐந்து நிலையில் இருக்கு திடப்பொருள் திருவப்பொருள் வாயு பிளாஸ்மா போஸ் ஐன்ஸ்டின் கேண்டன்ஸ்டேட் அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலை பருப்பில் நான்காவது நிலை பிளாஸ்மா அதிக குளிரூட்டப்பட்ட திடப்பொருள் ஐந்தாவது நிலை போஸ் ஐன்ஸ்டின் கேண்டன்ஸ்டேட் இப்போ மிக சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட பருப்பொருள் நிலை என்னென்னா தொடர்ச்சியாக ஒரு உருகிய நிலை அடுத்து வீங் என்னும் பெயரில் அமைந்த ஆளில்லா விமானம் மூலமான பட்டுவாடா சேவை எங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுது வீங் என்னும் பெயரில் அமைந்த ஆளில்லா விமான பட்டுவாடா சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் நகரம் ஹான்பெரா அடுத்து உலக கோமியபதி தினம் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய நாள் ஏப்ரல் பத்து உலக கோமியபதி தினம் ஏப்ரல் பத்து கோமியபதி தந்தை டாக்டர் ஷாமுவேல் ஹனிமன் ஒரு சிறந்த குறைவான மாசு உமிழு பகுதியை நிறைவேற்றுவதில் உலகினுடைய முதல் நகரமாக எந்த நகரம் உருவெடுத்திருக்குன்னா லண்டன் எந்த நகரம் உருவெடுத்திருக்கு லண்டன் 
சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தினுடைய வாழ்நாள் கௌரவ உறுப்பினத்துவத்தை பெற்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சிட்னி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தினுடைய அந்த வாழ்நாள் கௌரவ உறுப்பினத்தை பெற்ற இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி அடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது கூட்டாண்மை உச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்றும் நகரம் நடைபெறும் நகரம் மும்பை இருபத்தி ஐந்தாவது கூட்டாண்மை உச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மும்பை அடுத்து தேர்தலுக்கு முன்பான கடைசி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் தேர்தலுக்கு முன்பான கடைசி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் இந்த பதினேழாவது மக்களவை சேர்ந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஜிட்டல் ஊடகம் மற்றும் பரப்புரையின் மீதான தனது அறிக்கையை ரிப்போர்ட்டை சமர்ப்பித்துள்ள தேர்தல் ஆணையக்குழுவின் தலைவர் யார்னா உமேஷ் சின்கா உமேஷ் சின்கா அடுத்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்ட சர்வதேசாமி கேட்குறாங்க ஃபியூச்சர் ஆஃப் கன்சம்ஷன் இன் ஃபாஸ்ட் க்ரோத் கன்சியூமர் மார்க்கெட் இண்டியா ஃபியூச்சர் ஆஃப் கன்சம்ஷன் இன் ஃபாஸ்ட் க்ரோத் கன்சியூமர் மார்க்கெட் இண்டியா என்ற அறிக்கை வெளியிட்ட சர்வதேச அமைப்பு எதுனா உலக பொருளாதார மன்றம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கொள்கை தயாரிப்பை ஆராய்ச்சியுடன் இணைக்கக்கூடிய செபி குழுவோட தலைவர் யார் கொள்கை தயாரிப்பை ஆராய்ச்சியுடன் இணைக்கக்கூடிய செபி குழுவின் தலைவர் யார்னா சங்கர் தேவ் அடுத்ததாக ஒரு புத்தகம் அதாவது நூலோட பெயர் கொடுத்துருக்காங்க வி ஆர் டிஸ்பிளேஸ்டு வி ஆர் டிஸ்பிளேஸ்டு மை ஜேர்னி அண்ட் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் ரிபுஜிகேல்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் வி ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் மை ஜேர்னி அண்ட் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் ரிபுஜிகேல்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் என்ற நூலின் ஆசிரியர் மலலா யூசப் சாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோவல் பரிசு வென்றவரும் இந்த மலலா யூசப் சாய் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த சிறுமி அது தேசிய தூய காற்று திட்டத்திற்கான நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் திட்ட அடிப்படை ஆண்டு எதனா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆறு மாத கால செயற்கை நுண்ணறிவு பாடத்திட்டத்தை தொடங்க முடிவு செய்துள்ள ஐஐடி கரக்பூர் ஐஐடி ஆறு மாத கால செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாடத்திட்டத்தை தொடங்க முடிவு செய்த ஐஐடி கரக்பூர் ஐஐடி அடுத்து சர்வதேச குத்துச்சண்டை சங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவரிசையில் லைட் ஃப்ளை நாற்பத்தஞ்சு டு நாற்பத்தெட்டு கிலோகிராம் இருக்கிற முதலிடத்தில் உள்ளவர் யார்னா மெரிகோம் அடுத்து முதலாவது இஎம்ஆர்எஸ் தேசிய விளையாட்டு சந்திப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடந்த நகரம் எதுனா ஹைதராபாத் தேசிய விளையாட்டு சந்திப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஹைதராபாத் அடுத்து இம்பேக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது இம்பேக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்பது இன்னும் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்றது இம்பேக்ஸ்னாவே இந்தியா மற்றும் மியான்மர் இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கு இடையே நடைபெற்ற கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எம்பேக்ஸ் அடுத்து ஒரே போட்டியில் கேப்டனாக ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அதிக கேட்சிகளை பிடிச்சிருக்கார் ஒரே போட்டியில் கேப்டனாக ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அதிக கேட்சிகளை பிடிச்சது யார்னா சர்ஃபாரஸ் அகமது இந்த சர்ஃபாரஸ் அகமது அப்படிங்கிற விக்கெட் கீப்பர் தான் கேப்டனாக இருக்கார் அதிக கே கேட்சிகளை பிடிச்சிருக்காரு அடுத்ததாக திருஷ்ணா தீ திருஷ்ணா எரிவாயு திட்டம் அமையுள்ள மாநிலம் எதுனா திரிபுரா தீனாவே திரிபுரா அப்படிங்கிற மைண்ட் வச்சுக்கோங்க திருஷ்ணா எரிவாயு திட்டம் அமையுள்ள மாநிலம் திரிபுரா அடுத்து ஜெய் கிஷான் ரின் முக்தி யோஜனா ஜெய் கிஷான் ரின் முக்தி யோஜனா என்ற வேளாண் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் மத்திய பிரதேச மாநிலம் வேளாண் கடன் தள்ளுபடி திட்டம் மத்திய பிரதேச மாநிலம் அதோட பெயர் ஜெய் கிஷான் ரின் முக்தி யோஜனா அடுத்து நிலை சொத்தில் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரிகளினுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து ஆராயக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்து ஆராய ஜிஎஸ்டியில் பிரச்சனை குறித்து ஆராயக்கூடிய அமைச்சர் குழும தலைவர் யார் நிதின் பட்டேல் அடுத்து சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தொழில் மற்றும் புத்தாக்க கொள்கையை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தொழில் மற்றும் புத்தாக்க கொள்கை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு அடுத்து அமாகரே எல்இடி அமாகரே எல்இடி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எதுனா ஒடிஷா அடுத்து ஜி செவன்டி செவன் குர்ப் ஆஃப் செவன்டி செவன் கண்ட்ரீஸ் குழுவினுடைய தலைவராக தேர்வாகியுள்ள நாடு எதுனா பாலஸ்தீனம் ஜி செவன்டி செவன் குழுவின் தலைவராகியுள்ள நாடு எது பாலஸ்தீனம் அடுத்து உலகினுடைய முதல் செயற்கை எரிகல் பொலிவை உலகினுடைய முதல் செயற்கை எரிகல் பொலிவை உருவாக்குவதற்கான செயற்கைக்கோளை ஏவியுள்ள நாடு எதுனா ஜப்பான் ஜப்பான் தான் உலகினுடைய முதல் செயற்கை எரிகல் பொலிவை உருவாக்க செயற்கைக்கோளை ஏவியிருக்கக்கூடிய நாடு ஜப்பான் அடுத்து கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான ரீ டாட் வியூ டாட் என் என்ற புதிய மின்னணு வணிக தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தொழில்நுட்ப நிறுவனம் எதுனா மைக்ரோசாஃப்ட் 
அடுத்து லலித் கலா அகாடமி உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு அந்த அதனுடைய தலைமை இடம் எங்கே இருக்குது லலித் கலா உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு லலித் கலா அகாடமி உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதோட தலைமையகம் தலைமையிடம் புதுடெல்லி ஐந்து நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய லங்காவி கடல்சார் வான்வழி கண்காட்சி ஐந்து நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய லங்காவி கடல்சார் வான்வழி கண்காட்சியை தொடங்கிய நாடு எதுனா மலேசியா அடுத்து உலகினுடைய மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த மின் மற்றும் மின்னணி கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய மறுசுழற்சி மையம் தொடங்கப்படவுள்ள எதுனா துபாய் உலகினுடைய மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த மின் மற்றும் மின்னணி கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் மறுசுழற்சி மையம் தொடங்கப்படவுள்ள இடம் துபாய் அடுத்து இந்தியா மற்றும் இலங்கை இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையேயான இராணுவ கூட்டு பயிற்சிக்கு என்ன பேர்னா மித்ரா சக்தி இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையேயான இராணுவ கூட்டு பயிற்சிக்கு என்ன பேர் மித்ரா சக்தி அடுத்து குரோசியாவினுடைய உயரிய குடிமக்கள் ஆணையை பெற்றவர் யார் குரோசியா நாட்டினுடைய உயரிய குடிமக்கள் ஆணையை பெற்றவர் யார் நம்முடைய இந்திய குடியரசுத் தலைவரான ராம்நாத் கோவிந்த் அடுத்து எந்த மாநிலத்தில் கூடிய அனைத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு காவல் நிலையங்களிலும் பிரத்யேக விசாரணை பிரிவு தொடங்கியிருக்காங்க எந்த மாநிலத்தில் தமிழ்நாடு அடுத்து உலகினுடைய மிக உயரத்தில் வாக்குப்பதிவு மையம் அமைந்துள்ள இந்திய மாநிலம் உலகத்தினுடைய மிக உயரத்தில் வாக்குப்பதிவு மையம் அமைந்துள்ள இந்திய மாநிலம் தான் இமாச்சல பிரதேசம் அடுத்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கு டிஜிட்டல் வணிக வலைமயமாக்கம் தலை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் தெலுங்கானா தெலுங்கானா மாநிலம் தான் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுக்கு டிஜிட்டல் வணிக வலைமயமாக்க தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து விஜயவாடா ரயில்வே நிலையமானது விஜயவாடா ரயில்வே நிலையமானது இந்திய பசுமை கட்டிட ஆணையத்தால் எந்த நிறத்தை பெற்றுள்ளதுன்னா தங்க நிற தரத்தை பெற்றுள்ளது தங்க நிற தரத்தை பெற்றுள்ள ரயில்வே நிலையம் பசுமை கட்டிட ஆணையத்தால் விஜயவாடா ரயில்வே நிலையம் அடுத்து செயற்கை நுண்ணறிவு சர்வதேச ஆணையத்தை அமைத்துள்ள நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவு சர்வதேச ஆணை ஆணையத்தை அமைத்துள்ள நிறுவனம் கூகுள் இது பேங்காங்கில் நடைபெற்ற ஆசிய வில்வித்தியை போட்டிகளில் இந்தியா பெற்ற பதக்கங்கள் எண்ணிக்கை ஏது பேங்காங்கில் நடைபெற்ற ஆசிய வில்வித்தை போட்டிகளில் இந்தியா பெற்ற பதக்க எண்ணிக்கை ஏழு அது தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்திய நாடு நேபாளம் தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பானது கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்திய நாடு எதுனா நேபாளம் அடுத்ததாக இரநூறு மில்லியன் டன்கள் சரக்கு போக்குவரத்தை கையாண்ட ஒரு புதிய சாதனையை இந்தியா எந்த துறைமுகம் படைச்சிருக்காங்கன்னா அத்தானி துறைமுகம் இந்த அதானி துறைமுகம் தான் இரநூறு மில்லியன் டன்கள் சரக்கு போக்குவரத்து கையாண்ட ஒரு புதிய சாதனையை படைச்சிருக்காங்க சமீபத்தில் உலகத்தினுடைய மிக நீளமான குகை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இஸ்ரேலில் தான் சமீபத்தில் உலகத்தினுடைய மிக நீளமான குகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்து உலகளாவிய பருவநிலை நிலைமை பற்றி அறிக்கை வெளியிட்டது யார் உலகளாவிய பருவநிலை நிலைமை பற்றி அறிக்கை வெளியிட்டது ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் அடுத்து திமில் கொண்ட மசீர் வகை மீனினம் திமில் கொண்ட மசீர் வகை மீனினம் பெரும்பாலும் எங்கு காணப்படுது அப்படின்னா காவேரி நதி இந்த காவேரி நதியில் காணப்படக்கூடிய மீன் இனம் தான் திமில் கொண்ட மசீர் வகை மீன் இனங்கள் அடுத்து டூருட் விருது இந்த டூருட் விருது வட்டந்தோறும் பின்னும் எந்த துறைக்கு வழங்கப்படும்னா கணினி துறைக்கு வழங்கப்படுது டூருட் விருது அடுத்ததாக எவ்விடத்தில் முதல் முறையாக இந்திய இராணுவம் மலையேற்ற பயிற்சி துவங்கிட திட்டமிட்ட இருக்கின்றதுனா மகாலு சிகரம் மகாலு சிகரத்தில் இந்திய இராணுவம் மலையேற்று பயிற்சி துவங்க திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்து கிரேப்ஸ் த்ரீ கிரேப்ஸ் த்ரீ முயான் தொலைநோக்கி எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஊட்டி ஊட்டியில் அமைந்துள்ளதாக கிரேப்ஸ் த்ரீ முயான் தொலைநோக்கி அடுத்து பிரெஞ்ச் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டிக்காக பிரெஞ்ச் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டிக்காக தொழில்நுட்ப தீர்வினை அளிக்க எந்த நிறுவனம் கையெழுத்திட்டுவதெல்லாம் இன்போசிஸ் பிரெஞ்ச் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டிக்காக தொழில்நுட்ப தீர்வினை அளிக்க எந்த நிறுவனம் சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்போசிஸ் முதன் முதலாக தேர்தல் ஆணையமானது எண்ணூறுக்கும் அதிகமான பார்வையற்ற வாக்காளர்களுக்கு ரகசிய வாக்குப்பதிவு பிரேலி மெத்தடில் வாக்களிக்கக்கூடிய வசதி எந்த மாநிலம் செஞ்சுருக்காங்கன்னா மேகாலயா அதாவது பார்வையற்ற வாக்காளர்களுக்கு பிரேலி மெத்தடில் ஓட்டுப்படி வசதி செஞ்சு கொடுத்த மாநிலம் மேகாலயா அடுத்து பிரவேசிய பாரதிய சம்மான் விருது பெற்றவர் பிரவேசிய பாரதிய சம்மான் விருது பெற்றவர் யார்னா ராஜேந்திரகுமார் ஜோஷி அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான பி பாடி தொழில்சார் சாதனையாளர் விருதை பெற்றவர் யார்னா ரீட்டா மோரேனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான பி பாடி தொழில்சார் சாதனையாளர் விருதை பெற்றவர் யார்னா ரீட்டா மோரேனா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான சுல்தான் அஸ்லான் சாகோப் பையன் என்ற நாடு தென்கொரியா 
ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டினுடைய சர்வதேச காலநிலை நிலைமை என்ற ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு உலக வானிலை இயல் அமைப்பு சர்வதேச காலநிலை நிலைமை உலக வானிலை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது அடுத்து ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் சபையினுடைய நான்காவது சந்திப்பு நடைபெற்ற நாடு கென்யா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான இந்திய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் நடைபெற்ற இடம் நியூ டெல்லி அடுத்து தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தாவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட பி தேவதாஸ் இந்த லோக் பால லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிறது ஸ்விடன் போன்ற ஸ்காண்டி நேவியன் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஓம்புட்ஸ்மேன் மெத்தடை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது லோக் பாலுங்கிற தேசிய அளவில் ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு அமைப்பு லோக் ஆயுக்தாங்கிறது மாநில அளவில் ஊழலுக்கு எதிரான அமைப்பு இந்த லோக் ஆயுக்தா தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டது யாருனா பி தேவதாஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்று அன்று சிறியரி கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து விண்ணுக்கு பயந்த விண்கலம் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து கேப் அறிவியல் சார் முன்னெடுப்பை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ள மாநிலம் என்னென்னா கேரளா கேப் அறிவியல் சார் முன்னெடுப்பை தொடங்க திட்டமிட்ட மாநிலம் கேரளா சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட் ஆணையத்தினுடைய புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றுள்ள யார்னா மனு சவுகானி இந்திய அரசாங்கத்தால் பல்வேறு ஒழுங்குமுறை பயங்கரவாத கண்காணிப்பு குழு எந்த மாநிலத்தில் அமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு ஒழுங்குமுறை பயங்கரவாத கண்காணிப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சமீபத்தில் இந்தியா லீவர் பாரிஸ் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டது அந்த நிகழ்ச்சி கீழ்கொண்டு எதனோ தொடர்புடனா ஃபுக் ஃபேர் ஃபுக் ஃபேரோடு தொடர்புடையது தான் இந்த லீவர் பாரிஸ் நிகழ்ச்சி அடுத்து ஃபைவ் ஜி மற்றும் ஏஐ ஃபைவ் ஜி மற்றும் ஏ ஆர்டிபிசி நிகழ்ச்சியில் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சிக்காக விப்ரோவுடன் இணைந்துள்ள ஐஐடி ஐஐடி கோரக்பூர் ஐஐடி அடுத்து எந்த சமூக வலைப்பின்னல் சமீபத்தில் வெள்ளை தேசியவாத பிரிவினைவாதத்தை அதனுடைய தளங்களை தடை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ்புக் பேஸ்புக் அப்படிங்கிற சமூக வலைப்பின்னல் தளம் தான் சமீபத்தில் வெள்ளை தேசியவாத பிரிவினை தடை செஞ்சுருக்காங்க மத்திய அரசு ஒரு தொகுதி சங்கிலி செயல்பாட்டு திட்டை சந்தை பயன்பாட்டை பின்னோர் எந்த பொருளுக்கு அறிமுக காப்பி காப்பிங்கிற பொருளுக்கு தான் ஒரு தொகுதி சங்கிலி செயல்பாட்டு சந்தை பயன்பாட்டை வந்து மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து குரோசியாவினுடைய மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதான டாம்லிஸ் கிராண்ட் ஆர்டர் டாம்லிஸ் கிராண்ட் ஆர்டர் எந்த இந்திய ஆளுமை கௌரவிக்கப்படார் ராம்நாத் கோவிந்த் குரோசியா நாட்டில் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருது டாம்லிஸ் கிராண்ட் ஆர்டர் யார் வழங்கப்பட்டது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக ராம்நாத் கோவிந்துக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்து எக்ஸசைஸ் டாப்சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடத்திய துறை இந்திய இராணுவம் எக்ஸசைஸ் டாப்சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடத்திய துறை இந்திய இராணுவம் உலக வானொலி தினம் கொண்டாடப்படக்கூடிய நாள் பிப்ரவரி பதிமூணு உலக வானொலி தினம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் பிப்ரவரி பதிமூணு அடுத்து சிஆர்இடிஏஐ யூத் ஹேண்ட் ஒன் எந்த நகரத்தை நடத்தப்படுதுன்னா நியூ டெல்லி அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகிற டான் டேவிட் பரிசு பெற்ற இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர் யார்னா சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான டான் டேவிட் பரிசு பெற்ற இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர் சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் அடுத்து இரண்டாவது ஏசியன் இந்தி இளைஞர் மாநாடு இரண்டாவது ஏசியன் இந்தி இளைஞர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுகாத்தி அடுத்து இந்தியாவுடன் குடிமை பணியாளர்கள் பயிற்சிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நாடு பங்களாதேஷ் அது தேசிய குடல் புழு நீக்க தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் பிப்ரவரி பத்து தேசிய குடல் புழு நீக்க தினம் அனுசரிக்க நாள் பிப்ரவரி பத்து லெட்ஸ் டாக் ஆன் ஏர் கன்வர்சேஷன் வித் ரேடியோ பெர்சன்ட் லெட்ஸ் டாக் ஆன் ஏர் கன்வர்சேஷன் வித் ரேடியோ பெர்சன்ட் நூலோட ஆசை யார்னா ராகேஷ் ஆனந்த் பக்சி ராகேஷ் ஆனந்த் பக்சி அடுத்து ஷெரமின் லால் ரிங்கா எந்த விளையாட்டுத்துறையை சேர்ந்தவர் இந்த ஜெரமி லால் ரிங்கா அப்படிங்கிற வந்து எந்த விளையாட்டுத்துறை சார் பழு தூக்குதல் அடுத்து சர்வதேச நிறுவனங்களில் எது சமீபத்தில் அணு ஆயுதங்களுக்கான முற்றிலுமான தடையை வச்சுக்கான ரெட் கிராஸ் இந்த ரெட் கிராஸ் அப்படிங்கிற சர்வதேச நிறுவனம் தான் சமீபத்தில் அணு ஆயுதங்களுக்கான தடையை முற்றிலுமாக தவிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்திய கடற்படையினுடைய எந்த போர்க்கப்பல் பன்னாட்டு கடல்சார் பயிற்சி ஹட் லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டூ தௌசண்ட் நைனில் பங்கேற்றது ஐஎன்எஸ் ஸ்ட்ரைக்கட் இந்த ஹட் லாஸ் எக்ஸஸ் எக்ஸ்பிரஸ் கட் லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டூ தௌசண்ட் நைனில் பங்கேற்ற போர்க்கப்பல் எதுனா ஐஎன்எஸ் ஸ்ட்ரைக்காண்ட் அடுத்து கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கிளை தற்காலிக தீர்ப்பாயம் மேற்கு வங்கத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் அமைக்கப்படுவதுனா ஜல்பைகுரி ஜல்பைகுரி மாவட்டத்தில் தான் கல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கிளை தற்காலிக தீர்ப்பு தற்காலிய கிளை தற்காலிக தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து குறைந்த பந்துகளில் ஐம்பது ரன்களை கடந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை யாருனா ஸ்மிருதி
ஓகே சார் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்லிங் கிளிக் பண்ணி அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்பர்மேஷன் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் இதோடைய பிடிஎஃப் லிங்கும் நம்ம யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குது அதில் நீங்கள் பிடிஎஃப்பும் டவுன்லோட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி நிறையா டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி ஆர்ஆர்பி போட்ட போட்டி தேர்வுகளுக்கு நிறையா பிடிஎஃப் வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய வெப்சைட்டான டபிள்யூ 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 டாட் தமிழா அகடம் டாட் காமில் இருக்குது நீங்கள் எல்லா ஃபீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புதிய சமைச்சர் கழிவு புத்தகங்களும் நம்ம டோட்டல் மெஜர் ஃபீடியோ ஃபைலாம் வச்சுருக்கோம் அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படித்துக் கொள்ளலாம் ஜனவரி டூ ஜூன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டாக வந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் நான் பார்த்தது முதல் பாட்டு தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்த பாட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் சப்ஸ்கிர